Boa tarde, convidados, amigos, familiares, boa tarde, Natal, boa tarde, família. Então chegou o grande dia. Chegou o grande dia de nós completarmos, nós já estamos casados a na forma simples, na fé diferente de Cristo, na glória. Porém, a nossa responsabilidade agora é trazer uma bênção e uma palavra breve do, do Criador do casamento, aquele que inventou o casamento, que constituiu o casamento, constituiu a família. E Deus, quando fez isso, ele fez com regras, fez com princípios, fez com, com os principais necessários para que o casamento ocorresse da melhor forma possível. Sabemos que vamos ter tribulações, vai ter uma perrengue, vai ter uma briguinha, mas isso não é motivo para existir. Então eu quero fazer uma palavra muito breve lá no livro de Eclesiastes. Porque assim, se tem uma figura, porque a Bíblia ela é recheada de, de, de figuras, figuras relacionadas a casamento. Né? Mas não tem uma figura, um figurino, uma, 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 um exemplo que como esse aqui de Eclesiastes, aqui do quadro, que fala que um cordão de três dobras, ele não se rompe facilmente. Então, quando a gente lê essa passagem de Eclesiastes capítulo 4, ali no versículo 9, até o versículo 12, 13, a gente, só nesses pequenos versos, a gente põe ali um monte de ensinamento para a vida de um homem, de uma mulher, de um marido, de uma esposa, e, claro, no casamento de um todo. E o verso de número 9 diz assim, é melhor ter um companheiro do que estar sozinho, porque o maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então, aqui eu já aprendo que, que Deus já tinha projetado o casamento lá, no livro de Gênesis, ali, que sempre todas as coisas, ele, ele fala que é melhor ter companheiro do que estar sozinho, porque Adão estava sozinho. E Deus falou para ele, olha, é importante que tenha um companheiro. Então, para, farei para o homem uma ajudadora, uma auxiliadora, já criando ali, já instituindo o casamento. Mas, logo em seguida, ele fala, porque o maior é recompensa do trabalho de duas pessoas. Seguindo o que quer dizer, que vocês prosperarão trabalhando juntos. Deus quer que vocês trabalhem juntos em prol do reino, quer que vocês trabalhem juntos em prol da, da sua vida, de dar a sua vida em função da vida, da vida da sua vida em função do Ronaldo, e os dois darem suas vidas em função da vida, em função não só do trabalho secular, mas também do trabalho ministerial. E Deus ele vai fazer essa unidade, essa unidade. Agora, Deus coloca o homem para trabalhar. É a nossa função, a função do homem de trazer a, a provisão para dentro de casa, de sair a trabalhar, de, 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 de ter essa responsabilidade e ele construiu isso ao homem. Então essa interesse, essa responsabilidade é sua. Não se que ela vai ficar em casa assistindo seriado todos os dias. Não é isso. Ela também vai trabalhar com as instituições, tá? tanto dentro de casa como também fora de casa. Mas ele fala também, em você conversa assim, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que vai ninguém que o ajude a se levantar. Outro ensinamento aqui é que Deus coloca que dentro do casamento a gente vai cuidar um do outro. Vai se um cair, o outro vai levantar. Se um desfizar, o outro vai lá ajudar. Se um enfraquecer, o outro vai lá daquela rumada, daquela agitada, mexer, né? Mexer ali 
e aquela zona de conforto. E Deus quer que a gente faça isso, porque Ele colocou a, essa, 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 esse conjunto, é, é um sistema de verdade ali que está tá totalmente ali impactado. Olha só, cuidar do outro. Lá no meu sistema, que é Pedro, Lucas e Mateus, fala, portanto, o homem deixará a paz mãe, e se unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então, isso aqui é uma. É uma. É uma. O seu direto desse cuidado do outro. Né? Para que esse sistema de virginagem de casamento continue solidificado, continue harmonizado. Mas não para por aí. Por quê? Porque no caso seguinte, ele fala assim. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinhos? Outro ensinamento que a gente pôs aqui é o ensinamento do, da alma aquecida. Né? Porque Deus já criou o homem corpo, alma e espírito. Como com essa classe que a gente está cuidar dessas duas coisas. Cuidar dessa parte física que aí tem o nome da parte do sexo. Deus criou o homem para bloquear, para ter lazer, para poder se dizer a parte do sexo. E também a ocupação da, da alma. Então, quando a gente fala aqui, a mais de dois conseguem até a gente que se os dois corrigos não se mantivessem na mão, vai ser o mundo emocional. Vai ser o mundo emocional. E hoje em você vê a mão ali, sim, é a ansiedade. É a depressão, né? São aquelas mini pobreza, grandes pobreza que já passam as nossas vidas. Então, já sabe o que é isso? Eu falo dessa dificuldade, isso é proteção do nosso país, das nossas pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E a terceira alma fala de sexo. Então, Deus quer que você. E está na Jurima. Não tem, sabe por quê? Porque isso que está dentro de casamento. É isso que deixa o casamento a um pouco parecido. E os homens se fizeram, né? O Ronaldo, em dois momentos, lá no Nixon, fez a decisão de tomar, de manter a sua vida sexual pura, a região que ele sonhou diante da rainha que eu vi, né, dos homens, e se preservou, pelo menos eu espero que ele tenha se preservado diante do Senhor, para deixar essa, entregar essa pureza no dia de casamento. E ele fez um compromisso assim, ele fez um compromisso com os elias, né, que eu estou vendo aí no braço dele. E hoje... Eu vou cortar, vou cortar o Hoje. Aê! Hoje a pureza do céu, o seu voto, vai ser daqui a pouco, na sua lua de mel. Então, clique, use, abuse e se abuse, porque isso está na vida. Deus leva sexo tão a sério que ele escreveu um livro de cantares inteiro só para falar disso. Só para falar disso. Então, que os nossos ouvidos, que os nossos olhos, que o nosso coração, que a nossa vida, que a nossa alma, escute a palavra do Senhor e não o sexo que é ensinado no mundo. De que tudo pode. Pelo contrário, tudo pode dentro da escritura. Então, aproveite, se divirta, né? E, e se for legal, manda lá um emoji no grupo pra gente, pra gente saber que deu tudo certo. Tá bom? E por último, por último, no verso 12, ele fala assim: o um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem a cabeça. O cordão de três portas não se rompe facilmente. Deus finaliza aqui esse versículo dizendo 
que agora você pode dar essa força. E essa força que vai ser levantada vai deixar vocês forte. O casamento é forte, o testemunho é forte, o evangelho, onde as pessoas possam ver Jesus no casamento de vocês, porque Deus quer que vocês sejam maduros, crescidos, fortes, robustos no Senhor. Então, esse é o nosso recado. As escolhas nos mostram, nos apresentam através de Eclesiastes 4, dos versos 9 a 13. Ah, eu vou fazer minha versão aqui, não posso fazer minha versão? Eu vou primeiro trazer a conversa isso e depois eu quero fazer de novo. Pode ser? Certo. Tem a dança? Esqueceu não, né? Olha só. Ah, as alianças, né? Elas representam aquela aquela preocupação que Deus tinha de formar grupo, de criar aliança, não só com o povo de Israel, mas desde Abraão, Isaac, Jacó e várias outras nações, Deus quando cria uma aliança, é porque ele sabe que a aliança ela não pode ser é, interrompida. Ela não pode ser corrompida, não pode ser a. Você decide não querer mais. Não, essa aliança é uma aliança aonde você, o Olímpio, você ficou no peixe, ele sabe que ele começou aqui no ponto, mas você não sabe onde começa e onde termina depois que a obra está finalizada. Então, Deus quer que vocês tenham essa aliança para o resto da vida. É de eternidade em eternidade. Né? E para isso acontecer, é que entre os votos. Né? E os votos são tão importantes que a Bíblia diz que quando você tem um voto, quando você dá um voto, você tem que correr rápido para ir cumprir esse voto. Você vai correr para o que? Porque Deus quer que você não cumpra de forma imediata. E outra coisa que a Bíblia ensina é que o voto deve ser cumprido mesmo com os outros provas, ou seja, não tem mais devolução mesmo. Não tem mais devolução. É daí para frente. Né? Não tem mais ninguém que vou negociar, vou devolver isso para a família dela, para a mãe dela, na luz de escadinha. É o voto que você viu, nem como prejuízo para você vai ter que cumprir. Que é o que vocês vão fazer daqui a pouco, né? Que é a própria história, tá bom? Então, Ronaldo, eu vou pedir para você colocar a salvação da mulher na esquerda, né? A sua leitura. Pode continuar. Aí você vai fazer o E aí, você vai para o tá bom? Só que antes de eu falar dos dois votos, eu quero te convidar para fazer os votos, né? Que você. Ah, pode falar em voz alta, tá? Mas Thank you. 
você não me acompanhei, o melhor eu vou ficar com você, com certeza. Alguém que cuida de mim, que não se lê, que se envolve verdadeiramente. Alguém que decidiu me amar, apesar das circunstâncias. Alguém que consegue ver bem, que consegue ver em mim, que eu realmente sou, e que eu não posso ser só alguém do mundo. E por tudo isso que eu quero te dizer, não importa as dificuldades que você mora em mim, ou as marcas da feliz, eu prometo estar sempre ao seu lado. ao seu Deus, a essas testemunhas do seu marido, futuro marido, sim ou não? Eu, Ronaldo, prometo te amar, dando-te a minha vida, prometo te respeitar, cuidar de ti e te prover segurança. Prometo compartilhar contigo tudo que tenho e tudo que sou. Serei teu amigo verdadeiro e um companheiro a quem você possa sempre confiar. Não importando a circunstância, prometo estar do teu lado em todos os momentos. Prometo te dar o meu corpo para amar, voltar e descansar. Prometo proteger o nosso casamento contra qualquer um, qualquer coisa, ou qualquer perigete que tente destruir. Após Deus, serás sempre a minha maior prioridade. Hoje, diante de Deus, e desta testemunha, declaro que estaremos juntos toda a minha vida. E quando você estiver debaixo da vontade de Deus, ou até que a morte nos separe. Não, da mesma forma como pode proferir pela lei, diante da comunidade do Senhor, desta testemunha, a sua noiva, futura esposa, você declara que esses votos são verdadeiros? Sim. 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 Pai querido, nesse momento aqui, Senhor, de confraternização, de alegria, nesse mais um casamento, Senhor, que acontece por mais a união de dois servos, de dois filhos seus. Te peço por esses votos que foram conferidos, te peço por essa troca de aliança, te peço por essas duas pessoas que agora vão se entrelaçar em um só corpo, em um só alma, em um só pensamento, porque o teu Espírito vai estar junto, Senhor, para conduzi-los. Guarde-os, proteja que eles possam ser sal e luz nessa terra e que Jesus Cristo possa brilhar na vida de outras pessoas, através de testemunhos do casamento e da vida deles. Abençoa essa nova aliança, abençoa esses votos, abençoa esse novo casal. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Bom, como o tempo de casamento você está assinado, eu, 
Você dá o poder do Espírito do Evangelho pela graça e misericórdia. Pela moral e vida. Thank you.